വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തെരുവുനായ ശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി ഒരു പ്രദേശം പൂക്കോട്ടം പാടം വീട്ടിക്കുന്ന് മേഖലയിലാണ് തെരുവുനായകൾ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാവുന്നത് തെരുവുനായ ശല്യം പരിഹരിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ എത്രയും വേഗം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പൂക്കോട്ടുംപാടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമീപത്തുള്ള സഞ്ചാരപാതയിലാണ് തെരുവുനായകളുടെ ശല്യം കൂടിയിരിക്കുന്നത് പരിസരത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും ചെരുപ്പ് ചവിട്ടികൾ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് പോലും കടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് പതിവായിരിക്കുന്നു നായശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ സമീപത്തെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും ബസ് കയറാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തെരുവുനായശല്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പൂക്കോട്ടുംപാടം മലയോര മേഖലയിലെ യുവശാസ്ത്രജ്ഞനായി വളർന്നു വരികയാണ് അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ ടി കെ കോളനിയിലെ പാലക്കാട്ടുപറമ്പിൽ സുരേഷ് സുരേഷിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം കർഷകർക്ക് ഏറെ ഗുണപ്രദമാണ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള സുരേഷ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡയനാമോ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് വൈദ്യുതി എത്താത്ത ഗ്രാമമായിരുന്ന ടി കെ കോളനിയിൽ കോട്ടപ്പുഴയിലെ ജലം കൊണ്ട് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു മലമുകളിൽ നിന്ന് റോപ്പ് വേ വഴി അടക്ക താഴെ എത്തിക്കുന്നതും സുരേഷിന്റെ മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു കമുകിൽ നിന്ന് അടയ്ക്ക പറിക്കുന്ന യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചതോടെയാണ് സുരേഷിനെ അവാർഡുകൾ തേടിയെത്തിയത് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരവും അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നൽകി ഇദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു കോഴിഫാം കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന കണ്ടുപിടുത്തമാണ് സുരേഷിന്റെ പുതിയ രൂപകൽപ്പന പൌൾട്രി റേക്കിംഗ് മെഷീൻ കോഴിഫാമിൽ കോഴിക്കാഷ്ടം ഇളക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അയ്യായിരം കോഴിയുള്ള ഫാം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇളക്കി മറിക്കാം എന്നാണ് സുരേഷ് പറയുന്നത് അറുപത് വീടുകൾക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം റോപ്പ് വേ സംവിധാനം മല മലമുകളിൽ നിന്ന് അടയ്ക്ക താഴെ ഇറക്കാനായിട്ട് റോപ്പ് വേ സംവിധാനം നിർമ്മിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ആളിരുന്നുകൊണ്ട് കവുങ്ങി കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് അത് അത്രമാത്രം സക്സസ് അല്ല കവുങ്ങ് പൊടിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്ര സക്സസ് അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു മിഷൻ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും രാത്രിയും പകലും ഏത് സമയത്തും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്നത് ബാല നെല്ലേങ്ങര ബാലേട്ടൻ അവരെയൊക്കെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മിഷനുണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതും കൊണ്ടാണ് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നെല്ലേങ്കര ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന സുഹൃത്ത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിയായി കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പൂക്കോട്ടും പാടം ശരീരം തളർത്തിയെങ്കിലും വിധിയെ പഴിച്ചാരാതെ പുരാവസ്തു വിൽപ്പനയിലൂടെ ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഷീദ് പുതുതലമുറയ്ക്ക് കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത നിരവധി പുരാവസ്തുക്കളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുള്ളത് ഇവയുടെ വിൽപ്പനയിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗം വെള്ളിക്കോൽ ഗ്രാമഫോൺ വാൽവ് റേഡിയോ മണൽ ഘടികാരം വെതിയടി തൊപ്പിക്കുട റാന്തൽ കലപ്പ വിവിധ തരം പിച്ചള പാത്രങ്ങൾ കോട്ടി സോഡാക്കുപ്പി രാജധാനി ഫോൺ ബൈനോക്കുലർ നാണയങ്ങൾ തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വരെ അബ്ദുൾ റഷീദിന്റെ നടുവത്തെ വഴിയോര കച്ചവട കാഴ്ചയിലുണ്ട് കാലഹരണപ്പെട്ട പഴയ മനകളിൽ നിന്നും ഇല്ലങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പുരാവസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പതിനാറ് വർഷത്തോളമായി പാതി തളർന്ന ശരീരവുമായി പുരാവസ്തുവിൽ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാരൻ പ്രവാസിയായിരുന്ന അബ്ദുൾ റഷീദ് അസുഖത്തെ തുടർന്ന് തിരിച്ച നാട്ടിലെത്തി ഈ വേറിട്ട കച്ചവടത്തിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു വാക്കറിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത റഷീദിനെ സഹായിക്കാൻ സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദും കൂട്ടിനുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വഴിയോരങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് അവരൊരിക്കലും വിൽക്കൂല നമ്മളിന്ന് മേടിച്ച അവർ ശേഖരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവർക്ക് അവരൊരിക്കലും വിൽക്കൂല അവർക്ക് അവർ ശേഖരണമായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ സമീപത്തെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രദർശനം നടത്തി കുട്ടികൾക്ക് പഴമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനും റഷീദ് സമയം കണ്ടെത്താറുണ്
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സി പി എം രംഗത്തെത്തിയത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി എം നാളെ എടക്കരയിൽ മനുഷ്യശങ്കല സംഘടിപ്പിക്കും പ്രളയശേഷം ടൌണിലെ ഓടകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം ദുർഗന്ധ പമിക്കുന്ന നിലയിലാണ് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം മൂലം പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങുന്നവർ പലരും പുറത്തിറങ്ങാതായി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ പ്രകാശിക്കാതെ പട്ടണം ഇരുട്ടിലാണ് ഇത് മോഷണം പെരുകാനും കാരണമായതായി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കുന്ന അധികൃതർക്കെതിരെ നടത്തിയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ചിൽ വൻ ജനകീയ രോഷമാണ് ഉയർന്നത് മതിയായി സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കാതെയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് കോംപ്ലക്സിൽ ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനങ്ങളില്ല വാട്ടർ കണക്ഷനോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരുക്കിയിട്ടില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ബിൽഡിംഗിന് താഴെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലിനജലം ഒഴിവാക്കാൻ പോലും അധികൃതർക്കായില്ലെന്നും സി പി എം ആരോപിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ ഏജൻസിയിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഇടതുപക്ഷം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അന്നേ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുകയും വിയോജിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ലോൺ എടുത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഈ ഇടക്കരയിൽ നിർമ്മിച്ചു നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം സമയബന്ധിതമായി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധിയായ സമരങ്ങൾ ഈ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലെ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം സമയബന്ധിതമായി അത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അതത് സമയത്ത് കൃത്യമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് സി പി ഐ ആ സമയത്തൊക്കെ കൃത്യമായ മറുപടി ഇല്ലാതെ എന്താ പറയുക മുട്ടുന്യായം പറയുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് എടക്കര മുസ്ലിയാരങ്ങാടിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രകടനം ആരംഭിക്കുക സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് എടക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ദുർഭരണത്തിനും അതുപോലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങളോട് ജനകീയ ആവശ്യങ്ങളോട് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടുക്കുന്ന നിഷേധ സമീപനത്തെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വായ്പ എടുത്ത് നിർമ്മിച്ച ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഒരടിസ്ഥാന സൗകര്യം പോലും പൂർത്തീകരിക്കാതെ തട്ടിക്കൂട്ട് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് എടക്കരയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും അണിനിരത്തി പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധം എന്നുള്ള നിലയിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മനുഷ്യചങ്ങല സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി യു ഗിരീഷ് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം കെ ചന്ദ്രൻ പി മോഹനൻ സോമൻ പാർലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ എടക്കര പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച യുവ കർഷകനും കുടുംബവും വീണ്ടും കാർഷിക രംഗത്ത് സജീവമാകുന്നു ചുങ്കത്തറ കാട്ടിച്ചിറ സ്വദേശി മലയിൽ വടക്കേതിൽ വിവേകാനന്ദനും കുടുംബവുമാണ് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും വീണ്ടും കൃഷിയിൽ മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്നത് രണ്ട് പ്രളയത്തിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടത്തിനിടയിലും വീണ്ടും കൃഷിയിറക്കി പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കുകയാണ് യുവ കർഷക ജേതാവ് കൂടിയായ വിവേകാനന്ദൻ മൂത്തേടം പോത്തുകല്ല് ചുങ്കത്തറ പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ പാട്ടഭൂമിയിലാണ് കൃഷിയിറക്കിയത് പ്രളയത്തിന് മുൻപ് മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലത്തായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് കപ്പ വാഴ നെല്ല് പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങി ഹ്രസ്വകാല കൃഷികളാണ് ഇവർ നടത്തിവന്നിരുന്നത് രണ്ടു തവണ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി നശിച്ചിട്ടും സർക്കാർ വക യാതൊരു ധനസഹായങ്ങളും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു അത് ഇൻഷുർ ചെയ്തായിരുന്നു ഇൻഷുറിന്റെ ക്ലെയിം ഇതുവരെയും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടും ഉടനെ വരും ഉടനെ വരും എന്നാ പറയുന്നത് കൃഷി എന്താ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണ് കൃഷി കൃഷി നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ലാഭമൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രളയം മറ്റ് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല ഒരു മാന്യമായ വിലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചില വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഇതും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എടക്കര ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ ഭാര്യ അനിതയും അമ്മ കുഞ്ഞിമോൾ അനുജൻ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നിവരും വിവേകാനന്ദനെ കൃഷിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി വിളവെടുപ്പ് നടന്നാൽ ഹ്രസ്വകാല കൃഷിയാണ് ഏറ്റവും ലാഭകരമെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ എടക്കര കവളപ്പാറ ദുരന്തത്തിന്റെ കണ്ണീരോർമ്മകളിലും വിജയ കിരീടം ചൂടി കുട്ടിക്കൂട്ടം ദേശീയ ബേസ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിനു വേണ്ടി മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്
കവളപ്പാറ ഭൂതാനം പനങ്കയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ അനന്തു അതുൽ അക്ഷയ് ആദിത്യൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ടീം ആൺകുട്ടികളുടെ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി ദേശീയ ബേസ്ബോൾ അക്കാദമി സഹായകമായെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ യോഹന്നാൻ തോമസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പൊതുകൾ രക്താർബുദം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവതി സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു അമരമ്പല പഞ്ചായത്തിലെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവതിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പണം സ്വരൂപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു പൂക്കോട്ടുംപാടം ചുള്ളിയോട എടത്തൊടിയിൽ രവീന്ദ്രന്റെയും ശൈലജയുടെയും മകൾ ശ്രുതിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാട്ടുകാർ ഒന്നിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അസുഖം കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ചികിത്സയാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനായി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരുമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത് നിലവിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ശ്രുതിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഈ തുക കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ് ഇതോടെയാണ് ശ്രുതിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്താൻ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചത് അമരമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ശ്രുതി സഹായ സമിതി വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇനിയും കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉടമകൾ തുടങ്ങിയവർ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം ചികിത്സാ ചിലവിലേക്ക് നൽകാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ് നടത്താനും നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ധനശേഖരണത്തിനായി ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ പുതിയ അക്കൌണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സഹായം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ പൂക്കോട്ടുപടം ശാഖയിലെ ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം 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 എട്ട് പൂജ്യം ഒമ്പത് എട്ട് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൽ അയക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പൂക്കോട്ടുംപാടം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജലതാണ്ഡവത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായ വൺ ടി വി വാർത്തകൾ പുനരാരംഭിച്ചു പ്രാദേശിക വാർത്താ സംരക്ഷണത്തിന് വൺ ടി വി പുതുതായി ഒരുക്കിയത് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ വൺ ടി വി എന്നും നാടിനൊപ്പം നേരിനൊപ്പം വയനാട് എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധി നാളെ നിലമ്പൂരിൽ വിവിധ പരിപാടികളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കും എടക്കര ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബസ് ടെർമിനൽ കം ഷാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എം പി നാടിന് സമർപ്പിക്കും നിലമ്പൂരിലെ യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷനിലും എം പി പങ്കെടുക്കും ജില്ലാ കലക്ടർ ജാഫർ മാലിക് മലയോര മേഖലകളിലെ ആദിവാസി കോളനികൾ സന്ദർശിച്ചു കോളനികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ ഏകോപനവുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ രാമൻ ഗുത്തറോട് തകർന്ന യാത്ര ദുഷ്കരം അപകടാവസ്ഥയിലായ റോഡിലൂടെ യാത്ര ഭീതിയോടെ എന്ന് നാട്ടുകാർ റോഡ് നന്നാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ഇതോടുകൂടി വൺ ടി വി ന്യൂസിൽ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു പക്ഷേ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അവസാനിക്കാത്ത വാർത്തകളുമായി